Për shëndetje të gjithve të dashur të leshikue, së rëtë shëkorqa, jemi në emisioni kujdesi për shëndetin. Kam kënajsin që këtë të premte të kem tëftuar mikun e sa pa ardhur në spitalin rajonal të korqës, te i dimi në roli, mjek otorino laringolog, falem derit që jesotë mua në studio. Falem derit për ftesën. Dhe më vjen mirë që të gjithë mjekës të cilët kanë ardhur në spitalin rajonal të korqës, po i prezentojmë me publikun në përmjit e kranit ta. Falenderit për ftesën dhe si për apje doja të bëja një falenderim për gjithë qytetin tuaj që nga ka mirë pritur që nga drejtori spitalit dhe mjekët e tjerë, kolegët e mi dhe gjithë stafi infermierot. Dhe me thënë, si filim jemi, jo vetë mund po dhe mjekët e tjerë, beso janë ndjerë të mirë pritur në qytetin tuaj. Do kemi këna e sinë të ftojme dhe mjekët e tjerë në emisionet e arshme, pasi nuk është një dhe dy, po janë plot një më dhjetë mjekët e rinë. Publiku do këtë mundësi të njohë në përmjet emisionis tonë dhe për të sjelë në fakt rrisit që ata do të sjelë me eksperiencën e tyre, me energjin dhe me dhjetë që kanë marë gjatë shkullimit të tyre të gjatë në fakt dhe specializimit që kanë kryer. Ju, Tedi? Atere, unë kam baruar specializimin për otorino laringologi në qësot të në Tiran dhe prej prilit jam i atashuar në spitalin tuaj, për edhe për shkak të kontratës që unë kam firmosu që në fillim specializimit. Atere, shkollimi im ka qënë, në më thënë, që prej mbarimit fakultetit unë kam fituar një burë studimore në Erasmus Medical Center në Olandë, ku kam bërë një praktik pune klinike dhe një research atje, dhe në bazë mërimit të saj prej 4 muaj, unë jam kam filluar specializimin në otorino laringologi. I specializuar përgjithsisht për rutinën e gamës të orë lës dhe për pasioni im si të thuash është janë dërryrjet kirurgikale dhe aksesi që kam pasu në to dhe shpresoj dhe kam filluar të ashmoj që ta vazhdoj në spitalin të uaj dhe më vjerë mirë, në fakt të japim një lajmë të mirë për publikum që do të rinisin ndërhyrjet kirurgikale. Të të korinjoj pak, spitali Korqës është një spital me tradit në këtë aspekt, një gamë e mjekve të vjetër dhe të rinjë kanë operuar dhe vazhdonin të operonin, por për një shkak të themi edhe mungesa në personel, edhe mungesa në mjek, pati një periud relativisht stopimi ose ngadalsimi të tyre dhe shpresoj unë së bashku me kolegun tim dr. Fredin të orë lës ti vazhdojmë dhe më tej dhe kemi filluar të ashme që po flasim dhe në fakt për hirtës të vërtetës me një mjek të vetëm specialist është të pamundur të përbalohen edhe vizitat ambulatore në poliklinik edhe në mjek të tjerë pa tjetër është një përkushtimi ma dhe nuk është një ekipi tërë nuk është vetëm kirurgu për është janë dhe mjek të tjerë dhe stafjet e në qithë që konkretisht cilat së ndërhyrje kanë fikonit për momentin ne po vazhdojmë të aplikojmë atë që quajt rutina e orë lës par prakisht kemi kryer në dërhyrje të septoplastikës, që është deviacioni septumit të hundës. Përgjësisht në Shqiptarët jemi një popull edhe nga statistikat me një hund jo të regullt, si të thuash me një perde të hundës të shtrembur, por kjo duhet daluar kur perde e hundës është të shtrembur që je probleme shëndetsore. Dhe në spitalin e koshës kemi filluar në dërryre në këtë aspekt. Në me thënë drejtimi perdes të hundës që të regullohet ana funksionale e hundës. Nuk bëhet fjallë vetëm pra në estetike? Ana estetike është pjesa tjetër që do me thënë një operacion estetik i hundës është përfshin anën e septumit, regullimin e devimit të septumit dhe anën estetike. Këshu që septoplastika është 70% të ndërjurës estetike. Me shpres më vonë në spitalin e korqës besoj se mund të filloj dhe ndërjurët estetike që relativisht jam pak i specializuar për ato, por që po vazhdoj të specializohen akoma. Dhe ndërko jam njësër ndërhyrjes të tjera, apa jamës? Ndërhyrjes të tjera që janë klasike të orë lës, janë tonsilektomia ose eqe e bajameve në gjumë populore, që përgjësisht 
është aplikushme tek fëmijët, por dhe tek të rriturit, dhe mishi huaj të kalamajnë, që është një problem shumë serios në kuptimin e mirë zhvillimit të tyre, sepse mishi huaj parë prakisht është një mishi organizmit, që zhvillohet të kalamajnë të rreth moshës 2 dheri në 3 vjeqë dhe përgjithsisht atrofizohet ose zvoglohet në basë moshës 6 vjeqë, në qovë se kjo në basë moshës 6 vjeqë nuk i këm vetë, në mënyrë naturale, atëre duhet në rrurja e kirurgut që të eqë të mishë dhe të liroj frumarën me hundë dhe fillon në një cikl dhe mirë rritja e fëmijës do e të theksoj edhe diçka këtu që përgjithsisht problemi mishet të uaj është i bashklidhur me problemin e digjimit të këtë fëmija këtë mishi uaj që po flasim blokon tubat e ajrimit të veshit dhe fëmijit përgjithsisht kanë dhe probleme me digjimin ose bëjnë infekcionet të veshit të shpeshta të shpeshta dhe këtu po bëjnë një apel që në thonjëza që në qëfë se prindi vere të këtë fëmija në moshën 4-5 vjetës që është i pavëmëndshëm kura i e thëret, do më thënë ka probleme me digjimin, bashka në gjitur këto me probleme me frimare me hundë që janë klasike e këtyre është një blokim natës ose një gëritje natën, ose një marje frim e goja apur, atëre duhet paracite të këmije ku orë lë për të evidentuar këtë problem. Dhe një gjumë jo i rahatëshëm. Një gjumë jo i rahatëshëm. Këto shëqërojnë edhe me një përgjumje gjatë ditës, ose me një jo fizik të mirë të fëmijës, e tjere, e tjere. Duhet të theksoj që këtu në spitalin e korqës aktualisht i kemi kushtet edhe për të diagnostikuar këtë mishën e uaj me kamer, sepse egziston fibroskopi që është një pajisje moderne, mund të quam, që egziston në spitalin e korqës. Kësh Këta lajfë, këto lojë fëmijë është diagnostikohë në nërë reale për këtë patologi. Pra e kemi dhe aparaturën? Nërë është dhe aparatura për të diagnostikuar këtë gjë. Tjetër problem pas taj që besoj se një mjekë orë lë njifet për këtë, në me thënë, për këto lojë ndërryri është tonsilektomia ose hejgja e bajameve, që bajamet janë dy gjëndra linfatike në goj, që janë porta pritse e pare infekcionit, për shka që të ndryshme së muren shpesh ose infektohet, dhe kur së muren shpesh, ato e humbin funksionin e tyre mbrojtës, dhe këthejnë thjesht në një burim infekcionit. Dhe përgjithsisht në literatur mjekësore, statistikisht në qovëse një fëmi së muret më shumë se 3 ose 4 rrë gjatë vitit me temperatur dhe me infekcion bajamesh, atërë rekomandohet që të iqen. Vetëm dy indikacione kanë bajamet që për të eqër janë, po themi indikacione madhore, që janë blokimi gjatë natës i fëmijës, në me them përmëndim që përveç mi shituaj edhe bajamet kur zmadhojnë shumë, blokojnë frumarën të e këfëmija, dhe fëmija nuk bënë atë gjumin e reatë, që nuk merë frumir me goj, dhe infekcionet të shpeshtat të fëmijëve. Atërë e rekomandohet që të hiqen. Pra nuk janë më të vlefshme, pas të në shqiptarët të kemi në mentalitet, që obo bo do heqin bajamet, është një stigmatizim në popull, që në qovë të se fëmija, ose dhe i rritur, jeqë bajamet, do së muret shpesh. Atërë do ketë probleme, popullë jënë ka kryuar lëllëj legjenda. Duhet të mbash shalë, sepse do së muresh më shpesh. Nuk ka lidhje fare. Bajamet, si pas të dimeve, rreth moshës 10-12 vjeqare, e umbasin komplet funksionin e tyre mbrojtës. Do me thënë, ata ruajnë rol mbrojtës, deri në moshën 12 vjeqare, pas taj nuk kanë më funksion të tjilë. Dhe, gjithë ato klishet si në qëfë se eqë bajame dhe se muresh më shpet do të dhemi grykët më shpesh dhe problemet tjera ta një gana mjekësore kanë rënë në me thënë një person në cili ka probleme dhe se muret shpesh dhe që bënd ton si lite shpesh atere rekomandohet i eqë për të eqë për atë burimin e infekcione që ka Pas të do t'jetë shumë i dëmë shumë dhe për shëndetin, pas e a infekcioni mund të shkojnë në organizm shumë shpejt. Infekcioni do shkojnë në vatra tjera në organizm, ose do detyrojt të marë antibiotikë shpesh që antibiotikët nuk janë përveç 
anës të do, do bish me kanë dhe anë të dëmshme të organizmit, pasaj ka dhe problemet të tjera në mirë rritje në fëmive, në edhe problemet të tjera. Mm -hmm. Cilat janë organet që dëmtojnë në rast të infekcionit? Përgjësisht me yrën antibiotikve, uh, uh, infekcionet në, uh, që mirë një shkaz nga bajamet uh, dhe kaloni në pjesë të tjera të organizmit janë reduktuar, ndryshëm, uh, dukshëm, por prap uh, dhe duk, prap në një vënd si Shqipëria, në njërë uh, janë të lidhura uh, këto infekcione me shkaj që reumatizmale. Në më thënë ajo, uh, teoria e vjetër që uh, uh, bajamet, infekcioni nga bajamet shkonte në zemër, aktualisht është duke rënë, por Shqipëria një vënd me uh, një uh, kultur mjekësore, jo shumë të mirë, ka pak tendencë, por që antibiotik të rinjë e kanë pëthuaj se e ka minimizuar të. Dhe përgjësisht duat të eksoj që bajamet nuk ishen për të shpëtuar zemër nësë organet tjera, po ishen për të shpëtuar uh, nga infekcionet. Mm -hmm. dhe nga problemet me frimarje. Dhe, dhe që personit të ketë një, një jetes më të, po, më të shëndecma. Po, kjo është ideja. Dhe do duja të ndalesha të kë një problem po. i cili ka uh, është rritu në fakt të këmoshat e vogla, bëjtë fjalë për dëgjimin. Uh, si do mos fëmijet, po shohim që rriten rastet nga vitin në vit, statistikat flasin për një numër më të lartë fëmijë është të cilët vuajnë e, nga mungesa e dëgjimit të plot. Nga se shkaktojt këtë doktor? Atere, e, të falenderoj që e nise këtë temë, sepse e, është një problem që e, sa vjene po zhvillohet dhe është një problem që ne nga kalon si të thuash mbraba krave. Do me thënë që nuk përgjësish prindrit edhe ne në njëre e neglizhojmë dhe pasaj arin një pikë që Ky mund të bëhet i dëmshëm. Si që përmënda dhe pak më për para, janë e, problemet të kë mishi uaj të kë fëmijët, që kryojnë infekcionet të shpeshta në vesh, dhe ky, kur ky infekcion e, e, qëndron krin, e, kronikisht në, e, në vesh, ose e, kryojnë një lëng që ne e quajmë në vesh, dhe qëndron në një periud mbi tre mujore, atere e, ky bën një ullje digjimit të eksuar. Dhe e, është momenti që duhet kapet nga mjeku dhe duhet të trajtoa qof me uh, medikamente, qof me kirurgi, sepse uh, po të lijet më vonë atër e kryon probleme ndoshta dhe të pari këthyshme në daullë në veshit. Uh -huh. Ta një, këto janë uh, probleme uh, uh, që ne i quajmë konduktive të digjimit, që uh, në qofë se kapet në momentin e dur, uh, mund të riparohen shumë uh, uh, kolaj ndërkohë që uh, ka probleme të tjera tek fëmijët që janë probleme me nervin e digjimit, që përgjithësisht janë probleme të lindura dhe uh, probleme që uh, uh, kanë një ulje shumë të theksuar të digjimit. Më përpara në kohët më përpara ndoshta nga përdorimi i atyre pak antibiotikëve, uh, antibiotikët e vjetër kanë pasur veti ototoksike që ne i quajmë ose veti që dëmtonin në irvin e digjimit. Me dalje në antibiotikve të rinjë, këto uh, uh, efekte ansore janë zvogëluar, por prap uh, vjetë rej një ullje digjimit me, uh, uh, nga prearde nga nervi. Duat të eksoj që me informacionin tim, uh, këtu egziston një projekt në qarku në Korqës, duket, për evidentimin e që në lindje të problemeve të uh, digjimit, dhe uh, existojnë dhe uh, sisteme referime dhe për uh, në tiran për të mbledhur këta fëmi dhe për të trajtuar uh, në mënyrat të ndryshme. Një nga këto ndërryrje që në Shqipëri besoj do filloj së shpejti është implanti koklear që është se të thuash një uh, se, uh, mjekësia për të tenton të kryoj zemra artificiale, uh, veshka artificiale kjo është një loj në thonjë za vesh artificial që është uh, një pajisje e lidhu direkt me nervin e digjimit dhe që i mundson fëmijës nga një fëmi shurt ose me ullje totale digjimit që a i të digjoj. Por, kjo është vetëm një anë, është ana e trajtimit, por duhet të eksuar që këto probleme duhet të kape në kohë që të trajtohen, sepse vlem për të eksuar që një fëmi, në qëfse nuk digjon mirë, atër nuk zhvillon dhe aftësi folse ose nuk flet mirë, sepse duke mos kuptuar, a i nuk flet. Nuk mund të artikuloj. Nuk artikulon dhe uh, 
në qofë se kapet problemi me i digjimi, që në fillim atere dhe këto problemet e tjera do anashkalohen. Dhe duke unda lurtek fëmijet, unda doja të këtoja publikun të bëhe piesë e emisionit. Me kënajsi. Duke telefonuar në numër e telefonit 0822 51900 dhe duke i drejtuar pyetje të drejt për drejta doktorit të cilin e kemi sotës në studio. Doktor, do doja të ndale shapak të këj problemi pra me problemin e hundës që lidhet me veshin, krimin ati lëngut, në atë dhomu që duhet ishte e zbrazët në fakt. Si mund të mjekojt, si mund të hiqet këj lëng, ose si të thajt? Atere, atere, do me thënë, deri pavajtur të këllëngu, do me thënë, kjo gjë mund të eliminojt duke e qërë mishin e uaj, do me thënë, a i mishi uaj që blokon tubat e arimit të veshit, në qëllë se ishet në kone dur, atere nuk lejon lëngun të kryojt me thënë kjo është parandalimi kryesor. Në qovë të se dhe për shka këtë mos diagnostikimit ose mos shkuarjes të prindit bashkë me fëmijit të mjeku, atere është kryuar këtë lëng, atere kanë dërryrje që këtë lëng e zbrazin. Janë ato dërryrje që bëhen me mikroskop dhe dërryn të këtë daullja veshit duke vendosur një tup ventilimi që ne e quajmë që a i bënd i qka që lënd aerosja në veshit dhe bënd që kjo lëng të dal jash dhe mos këthejt për a brënda do me thënë e zbras këtë lëngun por këto ndërryrje duhet theksoj bën në sinkron me eqe në mishit uaj do me thënë ishet dhe mishit uaj dhe ishet kjo lëngu duhet theksoj që këta fëmi përveç ndërryrjes duhet mbaj duhet mbaj në kontrol e pasere sepse periuda post operatore e shumë delikate kështu që bëhet rikontrol e pasere njërë në gjdo tre muaj, gjdo gjash muaj dhe isa të sigurohemi që fëmija është si mund të akuptojnë doktor? atere, e par fëmijen i pari që e kuptojnë është prindi prindi, nëna kryesisht nëna kryesisht, atere nëna mund të akuptojnë shumë mirë në që ose fëmija kërkon të hapë zërin e televizorit më shumë se që duhet ose nëna mund të akuptoj kur i thret fëmijës me emër ose për në një kërkes dhe fëmija nuk përgjigjet mund të akuptoj shumë mirë edhe kur fëmija ka një mosecje të mirë në shkollë sepse kujtojmë që fëmija nuk te di me falpa kemi telefonat do të vazhdojmë bisedën pas telefonatës për shëndetja Po, ju dëgjojmë shumë qartë Po, ju dëgjojmë shumë qartë, zotri Nëse ka mund si mund të ullim pak volumin e televizorit Në mënyrë që të komunikojmë bashkë në përmjetë telefonit Po Pytja ju ajë, zotri Po, ju dëgjojmë shumë qartë Përshëndetje Po, po, përshëndetje E dëgjova doktori Po Po, ju dëgjojmë, ju dëgjojmë, zotri. Jam 50 vjeqë. Po. Për bënd një në... Në vizë në bënd 4-5 serë në punë e bajameve. Pra vuani nga shqetsimi ju e inte mbesoj bajamet? Po, nuk dëgjojni shumë i ve. Ju më të më dëgjojni, po unë nuk ju dëgjojni. Jo, unë ju dëgjojni shumë qartë në fakt, unë në studio dëgjojni shumë mirë. Dhe problemi... Së unë të shikojnë dhe për kur përfet, po... Nuk më dëgjonë. Problemi të uaj në fakt e dëgjua. Zotris, 4-5 vjeqë. Doja t'i bëja një pyetje. Një pyetje, doktori, doktori. Jam 50 vjeqë. Po. Shpesh erë, më bëjmë ba jamet, shpesh erë në vitë, 6-7 vitë, në moment të klasë, i kam shumë të... Po, kini vështirë si? Mund të bëjmë një pyetje? Nuk e diam dëgjonë. Nuk dëgjonë, nuk të lidhe, nuk të dëgjonë të të mund të hapë një atër e volumin e televizori që të nga dëgjonim më qartë e kam bëllur televizori në kam bëllur në regull doktori do të bëjnë një pyetje po nuk e dëgjoj nuk të dëgjoj fare nuk të dëgjoj mund të hapë një pak volumin e televizori në mënyrë që të nga dëgjoj një pak në base nuk e ditë farë problemi po hapë një pak për të nga dëgjuar Atere doja të beja një pyetje të grykët kur të acarohen kur të dhemin bën temperatura apo i bën pa temperatura 
Po me temperatureta si që përkat me temperaturja Atere, në me thënë E për dhe në koka E kuptoj Po, falem deri zotëri Atere, besoj se është një rast që të pak të nësimë Po, shumë falem deri është një rast si që të pak të me ato që në thotë zotëria që është një sëmundje kronike e bajameve që ka pasur vite që janë bërë dhe besoj se zotëris në vizitat me mjekore lëjë do jetë rekomanduar heqë e bajameve që në... Duhet i heqë. Duhet tani... E para një zotëria është i mirë pritur të vi në spitalë. Për të bërë vizitën, për të bërë një vizitë dhe për të masjaruar më nga afer dhe për t'ja parë, sepse bajamet janë një si temi një organ në thonjza që duhet të shifen dhe pasajt vlerësohen të mamë. Ndo shta dhe me ndonja analistë të thjeshtë. Shqo që zotëria kur të doj, letë vi në spitalin tonë për të vlerësuar, për të pëtur gjere e gjatë për probleme që ka dhe pasaj në qofë se si me anën e medikamenteve, qofë dhe kirurgikale pasaj të vendosim. Zotëria tha në fakt që 4-5 herë në vitë ka temperatur të lartë. Temperatur. Besu se është një vimbje, një shqecimi pa nevojshëm që mund të eliminohet. Doja të theksoja që në me thënë angin ose vimbje bajameve pa temperatur nuk është qelbzimi bajameve. Do me thënë një qelbzimi bajameve dodhë gjithmonë me temperatur sepse shpesh vim pacient që thonë që mua më bëhen bajamet djetër në vit dhe unë i shof dhe bajamet janë të pastra gryka ose faringu dhe më dhe nga shka që tjera mund të bëhen një faringit, mund të bëhen një refluks gastroezofageal që është lëngjët e acidet stomakut si të thuash acaroj mukozat e faringut mund të ketë diskonfort nga shka që alergjike dhe nga shka që ndryshme Një problem që dhemp gryka është dhe problemet me hundët, duke mos marë frumirë me hundë një person, hunda qëfar bën, hunda bën lagështimi në aerit dhe ngroje në aerit, dhe duke mos marë mirë frumë me hundë, atëre nuk aeri kalon direkt nga goja dhe acaron fëtin dhe kryonë probleme. Por kjo nuk do të thot që vuan nga tonsilitit. Kemi një telefonat tjetër për shëndetje. Për shëndetje. Alo? Po, për shëndetje. Për shëndetje. Pytja ju uaj. Ju dë gjojmë shumë qartë. Për shëndetje. Për shëndetje. Urinë e përëmisjeni. Falemderit. Tukët e të doktorit në detyrën. Falemderit. Tukët e të bërë një pëtje. Pa. Po ju dëgjojmë. Në lidje me i gjenën e veshit. Një pëtje e shumë e drejtë në fakt. Po, këtë mund të ambajmë i gjenën e veshit. Falemderit për pëtje. Doktorit. Shumë falemderit për pyetje, në fakt do t'ja bëja unë këtë pyetje doktorit, falemderit për telefonatën. Êshtë një pyetje shumë e mirë. Shumë me vënd dhe përgjithsisht shumica ose një pjesë e madhe e vizitave tona janë dhe që kanë bërë me higjenën e veshit. Atere, duhet theksuar që kanali veshit me gjëndra që ka rethe rotu prodhon disa lënd dhe shumë e këtyre është a ishtë në njojmë dyllë. A i që duket në fakt? A i që duket dhe a i që në njërë nga blokon veshin. Dhe dyli është një lënd që është projektuar për të mbrojtur veshin nga shumë faktor, qovë nga papasërtit, qovë nga insektet, qovë nga plurat. Më thënë është një, si të thuash, një solucion mbrojtës i veshit, i kanalit veshit. Por në momentet të caktuara, veshi jonë prodhonë shumë dyllë dhe vjen një moment dhe përgjësisht ndodhë në basë një dushi ose në basë një zhytje në pishin ose në liqena po në detë që kjo tap dyllë zhe komplet kanalin e veshi dhe kryon të kne një diskonfort, një ullje digjimit të eksuar dhe përgjësisht pacientit trembet dhe shkon direkt të kë mjeku. Dhe kjo gjëndje është një gjëndje relativisht e lehtë për ne dhe kjo gjëndje zhjithet me një pastrim të veshit që qof me ashtë pasperim, qof me lavash. Në me thënë ka disa teknikat që nuk janë të vëshme dhe pastrojnë veshit. Po. Më dëgjoni? Me shkëputur telefonata. Dhe në fakt, cili duhet jetë kujdesi jo? Kur mund të pastrojnë veshit? Atere, 
përgjithsisht edhe për shkak të reklamave, njerëzit përdorin shumë pastrus për tampon, tampon për të pastruar veshin, në basë dushit apo në rase tjera. Duhet të eksoj nga nga mjekësore, këto nuk janë të lejosh. Veshi pastrojt thjesht me peshirë Kemi në telefonat, më pak pak, doktor? Po, përshëndetje. 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 Përshëndetje, u dëgjojmë, zërë. Ju uroj për emisioni. Falem derit. Me dëgjojmë, doktori. Po, po. Dhe, përshëndetje për doktori. Të kisha një pyetje, në lidhje me qësa eshte doktor për vinuse dhe vetuave. Dujetë më dëgjënë që këme kujdesë se kam një gjendje te për serioze, kam ka që vite që më dhejmë i në sytë. S'kam lene, s'kam e rezonansë, e ko e dreqe, qa s'kam bërë për kokën, dhe nuk më gjenë nga se më dhejmë i në sytë. Ta një dhimje e syve, më shëqërojt me dhimje në më thedin dhe vetu, pasa ma jip nga anë e kokës. Dhe doktorat më thanë që të veshë dhe njërë në doktori në logu këtu dhe të shi ka mundësi të të dhejmë minë sytë dhe të këtë lidi kjo mund të kemë nuk ka i do të akustatoj se jam vite e vite dhe nuk ka i do të shikoj televizor është dhimbje shumë e bezdishme dhe e pas zakonë dhe më dhe që unë mund të ri një minutë kjo të shi të jetë sytë në televizor Falem deri, zaj. Ndojnë pjusje, doktorë? Sa vjeqë e zonjë? Sa vjeqë e një zonjë? Dhe me është kryuar, me doktorë i dhe kësha, me është kryuar një kistë. Jam 57 vjeqë. Qëfar kisti ka dalë në skanër, atë ka thënë dikusha? E në rezonansa, ka dalë një kistë, në pjesën e sinusëve. Nuk është shkaftari një dhimbe, që e ke ka ishtë të bezdiqë me tina. Se së kam lenë edhe skanerin e syve e bera në spitalin Salus dhe nuk e din kush është kaktari, kam përfajse të të mdhjit vjetë me dhe gjendja sa po vjen, po krisoj e dhimbja. Po vetëm të imë të shi që me qësë e dhimbja dhe serja shuqërojt me gjithë dhimbje në vetlave, se edhe sinonzit nuk ka, që të themë që të kemë sinonzit nuk ka. Atere mund të ndikoj dhe një gjenë këshu në anë profesionit të doktorit. Po, falem derit zëjmë për telefonatë. Atere, përgjithsisht duhet të eksoj që një shkak i dhimbjes të kokës, ose jo të mami kokës, po i fityrës, është sinuziti, që është qovë sinuziti akut, qovë sinuziti kronik. Por gjithse si me këtë, abuzohet si të thuash, sepse gjdo loj pacienti që i dhejmë koka i bërë dhe një vizit orë lë. Në me thënë, ka disa raste të saktuar kur mund të kryet. Kur mund të kryet. Përgjithsisht, një sinuzit shëqërohet me sekrecione nga hundët, probleme në nuatje, ose vjen bazë në një gjëndje gripale, ose pacienti ka vite, ka një shkak organik të hundës, që blokon frimarën me unë dhe nuk i lejon sinuset të drenojnë unë. Sinuset janë apsira boshe që janë në kockat e fiturës dhe rjedhi në hundë. Kër kryot një problem nga hunda, një blokim i hundës, nga shkaqet ndryshme, atere këto nuk rjedhi në do të normalisht dhe kryon probleme në sinuset. Dhe kjo është një shkak i dhimbjes të kokës, por është një shkak që zgjidhet, Besoj se zonja, pavarësisht që zonja është dhe ajo e mirë pritur të vi bashkë me egzaminimet, të gjitha i egzaminimet që ka bërë. Në zonja kështë e një fakt, një nëndikje të gjatë? Të pakt nga vetë historia që më ka thënë dhe nga egzaminimet që ka bërë. Në qëse skaneri i ka dalë dhe rezonanca, i ka dalë e pasër, do me thënë si nuset janë pa nëjë problem, atëre nuk besoj parë prakish që vjen nga kjo pjesë. Gjithse si duhet parë, letë vi në spitalin tonë edhe, ta shofim dhe ta vlerësojmë ta manë për të parë a ka prejarë dhe kjo dhimbje nga sinuset. Dhimbja mund të ketë shkaj që ndryshme, mund të jetë me prejarë dhe neurologike, mund të ketë në një problem nga sytë, por që duhet parë. Po, përshëndetja? Përshëndetja? Alo, përshëndetja? Përshëndetja? Po, ju dëgjojmë shumë qartë. Flasë nga bilishti 
Falem de ele por telefonato? Po, pyti a juaj? Kam një dimbje grykësh, i kam të ejntura dhe i kam e shëllëzim. E një të për temperatur, ka? Temperatur, kini? Këtë dimbjen e fytit, e kini të shëshyruar me temperaturës e lartë? Sa? Sa është vlera e temperaturës? Sa? 38? Sa e uri temperatura? 38 Tere, shikë I kam shumë të zmaluara Mund të ashik një lehtësisht në përmjet pasyres që i kini bajamet e acaruara Pra mund të ashik një dhe leht Po, mund të ashikoj Sa vjecini? Mosha juaj 23 Falem derit për telefonatëm Me thënë është një rast si të themi një gjashë me telefonatën e parë, por përgjithsisht infekcionet e mirë filda të bajameve edhe këtu duhet të theksoj sepse do shta nuk e theksova në fildim, atere bajamet bëjnë temperaturë të lartë. Do me thënë gjdo njëri është sëmurë nga bajamet. Nuk besoj se ka njëri që mos jetë sëmurë njëri edhe të pakëtën në atë memorjen e mbanëmën që temperatura është të lartë, nuk është temperaturë të themi në e quajmë sub febrile, kërë është në 38, që është një temperaturë bezdisë që e më shumë, se sa një gjëndje këputje, një temperaturë me pak e dhe, por jo temperaturë e lartë. Kurse bajamet bëjnë temperaturë të lartë, bëjnë minimumi 38 e gjusëm, do njërë arinë të kalamajnë të arinë dhe 20, dhe kjo quet infekcioni mirë fildë i bajameve. Vajza mund të vuaj nga në një faringit, përgjësisht në këtë periud janë ndryshimet e kohës japin një faringit, që shëqyron edhe me një temperaturë të të lehtë, por gjithësësi është një orë lëja si specialitet ka një luks që ne i quem që diagnoza vendoset me sy. Do me thënë, ndërkoj që specialitetet e tjera duhet bësh egzaminime, duhet bësh skane, rezonans për të parë, duhet laboratori, kurse orë lëja është një ton si litë dalohet me sy, apo një infekcion veshi dalohet me sy, një polip hunde, pavarësish me një retraktor të vogël dalohet me sy. Kemi një telefonat, doktor? Për shëndetja. Për shëndet je i një në linjë. Po? Hello? Për shëndet je? Hello, me tita? Hello? Po, për shëndet je u dëgjojmë. Me tita, doktor? Po, një për mi? Po? Për shëndet je? Për shëndet je. Gjerëzni, kam të vitë e gjyshëm? Po? që për vuaj nga vejshi me femin, gjatë e zinë një grip, e zinë një grip e zinë një vejshi, nga vejshi, vete në maksë e se në freti, dhe mi për antibiotik. Pa për antibiotik, dhe në pasë e antibiotik e femit, e femit brenda, nga kjo, nga kjo grip, pa, Nga kjo gripe i bete si ujë, e kam shpenë dhe në Tirana, në hospitali Amerikan, dhe më kam dhe një aerosol. Pa, të një, frimarin me unë, si me frim me unë fëmija, ose si flenë natën, flenë me gojë apur, me gojë mbyllur? Gjatë ditëve që është me grip, po, flenë me gojë apur, gjatë ditëve që është me grip, punonë me gojë apur. Po, mire, kuptova. Falem derit për telefonatë Falem derit Tani Në më dhe një historie zotrisë është e qartë Që Fëmija e ti bën infekcionet të veshit E pasere Disa erë me lëngzim Si që tha jo se me Supuracion Dhe doktorët që e ka quar E kanë mjekuar shumë mirë Sepse një infekcion i veshit Që qërorat me rjedhje veshit Dhe me Me skuqet të membranës të impanike, po edhe shënjët të tjera, atere mjekojt me antibiotik. Me antibiotik dhe me solucione liruse për mundet. Ky fëmi duhet të vlerësuar për mishtë uaj, ajo që folëm për para, për të para, në qovë se ka në një shkak nga mishtë uaj që e kryon të gjithë.
Shu që është zotria e shtimi pritur, ta vizitojmë në spitali dhe ta shofim për të për më tepër. Bëhet në fakt të ketë dhe vizita më të shpeshta? Pa tjetër që gjdo, shiko, kjo është... Dhe në pas të marja antibiotikut, gjithmonë në pas... Tani, besoj se e ka pasu të nevojshëm, të pakten me qartë tha zotria. Po, për shëndetja. Për shëndetja, është këputur telefonata. Sa shpesh në fakt duhet të shqetsohemi për fëmijët në qovë se kanë probleme me veshët, pra kur duhet të alarmojnë në situash? Kjo është një pjutje relative, sepse gjdo print në momentin që fëmija i thotë që ka probleme të me veshën shkon të këmiku. Përgjithsisht, një inflamacion i rrugve të sipërme, aerore, kap dhe veshët. I kap në shkakun që fëmija të daloja, po mos e daloja, jo është qështje tjetër. Por, përgjithsisht, shëqërojët me një otit që ne i themi, që është një infekcion i veshit të mesit. Nuk duhet nga truar këmë e veshin e mesit që kanë gjellur në popull, që është problemi veshit të brëndshëm. Dhe atere, përpos mjekimeve që merë fëmija për gripin apo gjendin virale, mund të marrë dhe diska për pjesën e veshit. Kemi një telefonat për shëndetja. Ando? Po, për shëndetja. Nga kërë që aflas? Falem dhe telefonat për shëndetja. Kam një problem me veshin e mesë, me kam shumë të vjetër, e kam rrës kri e vjeqare. Po? Kam patur dhe kriza shumë shumë, janë shtruar dhe vjetër. Me marje mëndës, me marje mëndës, apo ja? E ta shi... E, të gjithë ato, mi kam kajluar. Po? Kam filluar dhe remje e digjimit, e kam matur pisa e ta shi, po kam kur kam e qërë dore dhe... Sa vjeqe? Kam kohë të gjatë, që... Sa vjeqe, një zotri? Mosha juaj, mosha juaj. 62 Pa është një pjutje me Po Po E kuptoj E kuptoj Jo është një pjutje me vënd Po 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 Të kuptuam Ju kuptuam Ju kuptuam drejt Falem derit për telefonatë Të me thënë është një Filova ta Ta shpjegoja pak më para Veshim me si që tha zotria Nuk është në koncept veshi mesit, është veshi brëndshëm, do me thënë problemet e marjes të mëndve dhe digjimit nga nervi vinë nga veshi brëndshëm. është një terminologie ga buar që ga ngellur me kohën, por zotria vuan nga një problemi veshi të brëndshëm. Dhe duke qenë që veshi brëndshëm është përgjegjës si për ekulibrën dhe për digjimin, atere bashkë shëqërojnë të dyja. Do me thënë zotria tha, ka marje mëndsh të erë pasërshme që tani më është prekur dhe digjimi. Kjo është një patologi e shtuar në popu dhe situash është një patologi kronike. Dhe me thënë, janë disa së mundje, disa së mundje kalojnë me disa manovra ripozicionimi që ne i bëjmë, që janë akute dhe të mena gjushme, kurse disa së mundje të tjera, si që ndoshta e shdo tria, janë patologi kronike të veshit, që erë pasere shoqërojnë me kriza, shoqërojnë me kriza me marje mëndsh, tjesi të vjeli, umbi e ku libri, u li e digjimi, dhe janë shumë bezdisshe për, janë të bezdisshme për pacientet, pacientet në këto raste vinë në urgjencë dhe janë shumë të stresuar dhe me të drejt dhe të agjituar. Atere, egzistojnë preparate për këto patologi, përgjësisht janë patologi që kalojnë me mjekim, nuk janë patologi kirurgikale, Por, ajo që duat dhe kësoj është që një pacient me patologi kronike të këti loj duhet të bëjë një ndjekje. Do me thënë, zotria e përmëndi që tha që kam kopa bërë mati digjimi, do me thënë, aji duhet të bëjë një ndjekje të erë pasërshme dhe erë pasërshme duhet të marë përfarësus dhe mjekime që nervi ti i digjimit të mos që doj, në kuptimin që të mos dëmtojt, pozitive për, do me thënë, mjekësia, jo vetëm këtu, po dhe ku do në botë, në këto raste, ka arritje që së mundja të mos avancoj, do me thënë, të nivelli digjimit të ngellet aqë sa të qështë. Dhe zotria, unë një i rekomandoj që t'i bëj ato vizita, t'i bëj ato matjet e digjimit, erë pasere, 
të vijer pas herë në spital për të mbajtu në kontrol të sëmundje. Përgjësisht, këto patologi duan dhe një loj kujdesi nga pacientet, rekomandohen ushimi jo me krip, do me thënë një djet e varfër me krip, rekomandohet një djet e varfër me kafein, përgjësisht kafja bëndëm të këta pacientë, ose duhet të astopojnë, ose duhet të ndikin edhe një regjim ushimor. Duhet të, dhe pjet me gas, ose pjet e tharta, ose pikante, duhet të eliminohen, që kjo patologi mos progredoj. Kjo është, të më thëmë, për pjesë në veshit të mesit, si që thonë në popull, por që e si arruam është veshit brëndshëm. Po, kemi një telefonat për shëndetje. Po, ju dëgjojmë shumë qartë. Ado? Po, për shëndetja. Ado? Po, ju dëgjojmë, zotri. Për shëndetja, si e një doktor, mirë? Mirë, juve mirë. Po, pëtja ju ajë, zotri. Isha, isha një pëtja nga... Po. Jam në, jam në moshën të një dhe shtatë niqë. Po. Dhe... Ka filloj gradualisht të një zhurë më në vejshin e majtë. Po. Dhe sa vjenë dhe më më shtohet, ta e o zhurë më 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 bërë një njësi të të vazhdu më zhurë të pi... Atere, në një sëmundje tjetër, shoqëruse, për shumë më diabet ose tension të lartë? Jo, jo, nuk, nuk ka, kam, jam madur pa në një vitë e gjusëm, Kam pasur probleme me ngejtje tensioni. Po, po vazhdojnë ajo, merë mjë kime për tensioni? Po, të shumë dhe kam pasur më për para. Merë mjë kime për tensioni në aktualisht? Jo, jo, më stabilizu. Po. Jo, më stabilizu, atë nuk e kam vazhdojnë. Ok. Po, falem dejit për telefonatën. Të re, një nga... Falem dejit të telefonatat që nga dhe gjë e mirë se në nëndzirin dhe probleme, shumë tejmat të tjera. Atere, një nga problemet më të dukshme, si të mos të kë moshat e mdhaja, në me dhe në basë moshës 6 dhe 5 dhe lartë, është ullja e digjimit për shka këtë moshës që bashkë shosherohet me zhumë në veshë. Atere, duhet të theksoj që nga nga mjekësore, kur dëmtojt nervi digjimit, dy shënja janë. është ullja e digjimit, është dhe zhurma në vesh. Përgjithsish, filon zhurma në vesh, pastaj është ullja e digjimit. Dhe zhurma në vesh është një sfid shumë e madhe, sot, si për orë lënë, por edhe për mjekësin, sepse ka, egzistojnë mjekime ushqyse të nervit, ose mjekime frenuse të zhurmës, por efekti tyre, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në atë mjekësin e zhvilluar nuk është më shumë se 50% dhe me thënë përgjithsisht në Shqipëri nuk ka po këta pacient bëjnë dhe terapi me psikologa po me persona përgjegjës për të më njanuar këtë unë duat citoj një mjekë që mereshe me në një kongres europian dhe ishte i specializuar vetëm për zhurëmë në vesh dhe në fund të fjalimit të ti thaj që këta, unë i rekomandoj këtyre të sëmurve që të bashkëshërojnë me zhurëmë, ndo me thënë ata të jetojnë me zhurëmë dheri sa jo mos ju bëhet problema tyre ndo me thënë është një sfid për mjekësin dhe për orëllon unë zotrizë do të rekomandoja në fjalimit të bënda një mati e digjimi për të par nivelin e digjimit dhe një vizit orë lërë për të parë që farë shkako nuk e di ka bërë apo s'ka bërë por që duhet të bërë një vizit të tilë që të pak të nesi mjek të japim një drejtim prej ardhjes të zhurmës pas taj është trajtimi është sfit më vete që kemi telefonat për shëndetja po për shëndetja për shëndetja doktor për shëndetja Ju të gjëmë shumë qartë. Jam një pacientë në Maliki, jam 35 vjeqë. Po? Po? Cili e shqitë si me juaj? Muaj janë adhe si mesën. Tre muaj, kam tre muaj që më ka zënë me si mesën, edhe më anje kime, të anje pasere, të se më dëmë koka. Po. 
Pra, ju shoqërojt edhe me dhimbje koka? A, ti e përpo dhe një gjujam që i kam ndërprejë. Po, arsueja... Po, edhe në dhimbje në kokës. Arsueja e ndërprejë së mjekimeve, pas ju thatë që vuanit... Apo jo, doktor? Po. Ju thatë që vuanit nga veshimisë... Po, i kupi zova për një farë kohë se i pivat dy muaj e gjysën edhe ta... Një kuptaj. Kini vedo surveç ndërprejë në mjekimeve, apo ju ka thënë mjeku? Po, doja të shikonja që kisha ndo një përmisim apo jo. Ja kuptoj. Ja kuptoj, pa vendimi... Bas në prejrës të mjekimeve, je më mjera apo më kesh, apo njësoj? Po, këshu mjëri jam, në nuk më mere, po vetëm një anë e kukët më dhe. Po, gjimbja kokës. Zënë, ju rekomandoj në fakt që ndërprejnjën e medikamentave të abrën vetë me konsultën e mjeku Pasi pa një vizit, vetë më mjeku e dinë në qofë se ju do të vardoni me mjekimin apo jo Ndërko, doktor, të farë mund të rekomandoj Atere, zonja, në me thënë, duhet a përmënd që përgjësisht marja mëndve ka dy komponent Në me thënë, vjen ka dy komponent Që janë problemet neurologike dhe problemet e veshje të brëndshëm Problemet neurologike ndodhin të këmoshat e mdhaja përgjësisht dhe ato janë që ta rezikojnë jetën. Kurse veshi nuk ta rezikojnë jetën, është i bezdisë shumë shumë, po nuk është e para njërë duhet ndarë, vjen nga përjardi neurologike. Përgjësisht ato me përjardi neurologike japin dhimje koke, por të këzonja besoj se ka ndodhë një faktori tilë që duke umbër e ku librin, vetë veti u individi mundohet të koncentrohet dhe të shtrëngoj muskuj të qafës që të mbaj kokën drejtë, që mos lëkunde sa majtë asë djata. Zë muskuj, muskuj limi i mafi qafës, varet të situa që e merë dhe një pik bështetje në kokë dhe duke dhe mbura i dhe mbë dhe kokat. Dhe me thënë, kjo është një shpjegim do shta. Dhe në fakt është të jo ndërpërja medikamenteve që nuk duhet a kështë të përzonja? Medikamentet, dhe me thënë, se ne shqiptare duke përpëshirë dhe vetën tonë, përgjësisht e kemi një loj kulturë mjekësore që në momentin e parë që ne përmirësojme, atërë e ndërpërjësim dhe medikamentet. Jemi doktor të vetës në një farë më lyre? Përgjësisht mjekimi vazhdojt i plotë deri sa, jo sa e thotë mjeku, se dhe mjeku u zohet diku që të marë ato medikamentet. Pra duhet me pa tjetër konsulta me mjekun specialistë Konsulta me mjekun A i do të vendos marjën e medikamenteve Për një kohë të caktuar Dhe ndërpërja gjithashtu I takon ati Marja vendimeve vet nga pacienti Dhe shte dëmshme Dhe shte dëmshme dhe mund të përkejsoj gjëndjen shëndecora Sigurisht po Si në rastin e zonjës Po kemi një telefonat tjetër Dhe do të vazhdojmë, doktor, në base me diskutimin e fundit për këtë emision, jemi në stinën e pranverës. Ku djetë që me qelje në lulleve kemi alergji të shpeshta dhe të shumëta, ka njërës alergji? Atere, praktikisht jemi në pranverë, pavarësishë në qytetin tuaj, pranvera që nga pak e vëmuar. Kemi një telefonat për shëndetje? Halo? Po, për shëndetje. Alo, për shëndetje. Po, ju dëgjojmë. Për shëndetje, zonë. Falem derit, ju dëgjojmë shumë qartë. Për dëshamë të pysja doktorit. Po. Kam një dhimbje koke zikë më mbrapa. Po. Në kufetin të këqafë. Po. Në vishën sytë, Dhe më vjen gjithë mamën a këti, mund të jetë të veshë i me i zitë kërë? Nuk kam bërdo një konsultë. Ne kuptoj. Ta një shika, veshim, veshim brëndshëm duha ta qëvaj. Në rasin e zonjë, egziston një përqindje vogël që mund të jetë. Përgjësisht, përgjësisht nuk je bëdhimbje koke dhe aqë më te përdhimbje mbrapa koke por në njerë bashkë shosherohet por është ajo që thamë që zonja duhet parashitë të tek mjeku që të bëjë një vlerësi më të plot dhe qoftë mjeku orëllë qoftë neurologu i përcakton apat që duhet të ndjekshin qoftë se 
Ky problem, nuk është për mua, atër e unë mund të referoj shumë mirë të kolegu im dhe kolegu Anas Jelzes, kolegu im të referoj të unë. Por, dhimi e kokës nga mbrapa është një shënjë tipike i për tensionit arterial, që mund tjetë da jo, nuk e di zonja vuan të apo jo, edhe kjo mund tjetë një shënjë të dhimi së zonjës. Dhe të flasim shkur të imisht për problemin alergjive, pas të imi dhe në fund të emisionit? Shumë shkurt, përveç perdes të hundës, tek pacientet apo tek njerëzit fryen mishrat e hundës, që janë struktura ansore të hundës nga brënda, gjithmonë që ato fryen ajtë shumë, kryesisht për shkak të alergjisë, saj që blokojnë frymaren. Dhe ka shumë pacient në këtë periullës që janë me frymaren me hundë të blokuar. Një nga shkakjet të alergjisë janë edhe polipet e hundës, në me thënë janë struktura mish i huaj që kryon, janë jo të dëmshme, por që kryojnë brënda hundës dhe në njerë yndhe në sinuse. Dhe këto janë patologi që shfaqen në pranverë, përgjithisht, vinë nga alergjia dhe këto kërkojnë trajtim kirurgikal. Ne, aktualisht, në spital, mund të kryojmë dhe këtë ndërryrje, do me thënë të eqes të polipeve të hundës, të pastrimit të polipeve. Doktor, pavarësi se jemi në limitin e kohës, telefonatat janë të shumëta dhe do doja të afuse e telefonusen ose telefonuesin e fundit. Vetëm pëtjen një lutem shumë shkurtimisht. Pa. Pa, ju dhe gjajmë. Alo. Po, përshëndetje. Alo. Po. Alo, jam i... Jam i... Shënë i fërshetet mira. Palem derit, ju lutem pëtjen. Po jam një një përshan këmë që në shtru u këtë pesa, këmë edhe kam hëmë, kam shperatëruzën, edhe këmë më hilatët, po kam dhemi e kam dhemi e kohë, kam dhemi e kohë edhe më me menë që në në tishy një në nërtohen, që në të mund të bajtë lutën. Më falë një nga i një zotri, Pas i pejsa në skemi, nga i një, nga cili qytet vini? Nga Kamza. Nga Kamza, nga Tiran? Nga Kamza. Po, falem derit për telefonatën. Nga Pafovja. Po. Po. Tani, situata e zotrisë është, do me thënë, spitali pesë është përfshinë së mundjet neurologike, përgjithsisht, dhe, do me thënë, ajo dhimbja e kokës që a i referonte, ndoshta ka qënë me duhet parë e pikriza e ti, do shta ka qenë me prejardje neurologike. Do me thënë, kjo është dhe si sjarim për dhe për publikun, përgjithisht problemet e veshit të brëndshëm, janë përgjithisht fillojnë në mënyrë në njerë të shpejt, jo në mënyrë graduale, fillojnë me marje mënqë, umbje e kulibri, ndjesi të vjeli përgjithisht, në njerë ka dhe të vjela, ndjesi të vjeli, dhe zhumë në vesh ose ullje digjimi. Do me thëmë, pacientët që kanë këto simptoma, tere mund të duon një trajtim të mje këtë orë lë. Kurse problemet e tjera që janë dhimbja e kokës, dhimbja e qafës, nëzetësia në kokë, e tjera e tjera, përgjësisht janë të sferës neurologike, që kërkojnë trajtim tjetër. Gjithse si e thashe, mi afton që një pacient të paracita qofte këmi e këtë orë lë, ose qofte neurologu dhe pas taj Ju falem deri, doktor. Falem deri dhe juve përstejse. Dhe në do të kishim shumë dëshirë të vazhdoni me telefonatat dhe ju kërkojmë djesë të gjithë telefonuesve që nuk mundën të përgjigja që më do të, por do të kemë kënajsim basa një moment tjetër, të ini përsëri iftuar dhe të kemi mundësit të sjarëm sa më shumë njërës dhe telefonues të interesuar për këto probleme. Ky është emision një kujdesi për shëndetin dhe me falem derimin për doktorin i cili ishte i pranishëm sot në studio në rëtë shëkorqa. Mik pritjene në studio. Pashk do të takojemi të prentenarës. Me dhe la të e mirë pafshim.